Assalamualaikum dan hai anda bersama dengan saya Fahim Zaha dan untuk video kali ini saya akan ulaskan TWS terbaru daripada Realme iaitu Realme Buds Q ini adalah TWS pertama daripada Realme yang dijual pada harga paling murah selepas Realme Buds Air dan juga Realme Buds Neo kedua-dua Realme Buds Air dan Realme Buds Neo ini menggunakan rekaan yang mirip dengan Apple AirPods tetapi untuk Realme Buds Q ini ia menggunakan rekaan yang tersendiri yang dikatakan menggunakan rekaan seakan batu karang lembut dari inspirasi oleh Jose Levi daripada pereka jenama Hermes tapi bukan pasal rekaan yang kita risaukan tapi adalah kualiti audio adakah harga jualan RM129 untuk Realme Buds Q ini berbaloi? jom tonton video ini baiklah saya akan mulakan dengan keselesaan Realme Buds Q ini terlebih dahulu seperti mana-mana TWS kita ada untuk kiri dan kanan dan ia amat mudah untuk gunakan saja hanya terus masuk ke dalam telinga seperti ini sahaja dan ianya akan ketat, selesa dan cukup pada ini bermakna ia akan mempunyai seakan uh, noise cancellation di, yang berlaku di sekeliling anda tetapi sebenarnya bukan untuk kualiti audio, saya menggunakan aplikasi Spotify untuk mendengar muzik dan percaya atau tidak, kualiti audio pada Realme Buds Q ini agak menakjubkan dan agak enak untuk didengari dalam jangka masa yang panjang dan juga tidak menjegakan. Realme Buds Q menggunakan pemacu audio 10mm yang memfokuskan kepada bass iaitu bass boost driver walau bagaimanapun Nilai bass yang terdapat pada phone telinga ini adalah kurang dalam dan tidak berdentum dengan cukup hebat. Ini bermakna ia hampir flat tapi bergantung kepada beberapa muzik yang anda dengar, bass ini sebenarnya sudah mencukupi dan dentuman tu sudah ada. Ini bermakna ia akan tetap memberikan ada satu pengalaman yang mengasyikkan. Seterusnya, set phone telinga ini juga mempunyai ketahanan bateri melebihi 20 jam termasuk dengan kerangka ataupun 6 jam berterusan jika anda menonton video dan 4 jam berterusan jika mendengar muzik sahaja Untuk saya, bateri ini adalah agak baik dan tahan lama Seterusnya, sedikit kekecewaan yang saya ingin terangkan adalah mengenai kemasan kepada kerangka pengecasan ini ataupun port pengecas ini ia menggunakan kemasan matte black tapi ia amat mudah cala dan itu akan menyakitkan mata saya jika anda lihat pada kamera ini ini baru saya digunakan sekitar satu minggu dan sudah banyak cala-cala akibat dimasukkan dalam buket yang mempunyai shilling dan kunci kereta ia mudah untuk cala kemudian satu lagi perkara yang saya kurang gemar mengenai Realme Buds Q ini adalah ia masih menggunakan micro USB come on Realme ini tahun 2020 kenapa masih gunakan micro USB Okey, paling menarik pada Realme Buds Q ini selain berkualiti audio, rekaan dan lain-lain adalah Realme mendakwa ya Realme Buds Q ini sebagai produk AIoT mereka iaitu peranti berhubung kerana melalui Bluetooth ia akan sentiasa berhubung pada aplikasi mereka iaitu Realme Link. Melalui aplikasi Realme Link ini ia boleh memaparkan status bateri kedua-dua phone telinga kiri dan kanan tetapi status stop port mesin ini tidak akan disediakan. Kemudian dalam aplikasi ini ia boleh mengaktifkan mod permua ataupun gaming mode. Gaming mode juga boleh diaktifkan dengan menekan dua-dua jari pada bagian pad tersentuh pada kedua-dua phone telinga. Bagaimana untuk tahu ia telah diaktifkan akan ada bunyi engine kereta bermula. Dan melalui gaming mode ini, Realme Buds Q ini secara otomatik akan mengaktifkan mod masa pendam rendah sekitar 119 milisa. Ini bermakna jika anda bermain permua, menonton filem pada Netflix, YouTube tidak akan ada selama masa antara audio dan video yang sedang anda tonton ataupun sedang bermain permua tetapi ia bukannya yang terbaik kerana jika anda punya internet yang perlahan jika anda sedang bersin filem selama masa itu akan sedikit berlaku tapi bukan tahap yang menjengkelkan perkara lain yang saya tidak gemar pada Realme Buds Q ini adalah kawalan sesuatuhannya yang kurang menarik kerana ia terlampau kecil dan kawasan yang sesuatuhannya juga terlampau kecil dan agak sukar untuk saya mengawal ada beberapa kawalan yang anda boleh lakukan seperti double tap triple tap ataupun tap dan tahan lama untuk jawab panggilan telefon, langkau muzik, kembali ke muzik untuk remailing tadi Aplikasi ini bukan sahaja boleh memantau bateri atau juga mengaktifkan gaming mode tetapi kawalan setuhan pada kedua-dua phone telinga ini turut anda boleh ubah untuk lancarkan tugas-tugas tertentu seperti satu tab untuk pause, dua tab untuk jawab panggilan, tiga tab untuk matikan panggilan apa-apa aja yang terdapat pada aplikasi Realme Link ini Pesaing terdekat yang saya boleh bandingkan Realme Buds Q ini adalah Redmi AirDots yang mana pada mulanya harga jualan adalah sekitar 100 lebih juga 
Walaupun ya sekarang anda boleh dapatkan Redmi Note pada harga sekitar RM69 Tetapi kelebihan pada Realme Buds Q ini adalah pada kualiti audio dalam pengalaman penggunaan saya, Realme Buds Q mempunyai kualiti audio yang lebih baik daripada AirDots dan ianya lebih pintar kerana mempunyai aplikasi untuk anda memantau bateri. Oh, sebelum saya terlupa jika anda ingin membeli Realme Buds Q ini, perlu saya ingatkan, kedua bateri pada setiap phone telinga ini adalah tidak selari. Dalam keadaan sekarang ini, belah kanan saya adalah 30% dan belah kiri adalah 40%. Sedikit tambahan dalam ulasan saya ini adalah mengenai kualiti panggilan telefon. Walaupun Realme Buds Q ini kecil, tetapi mikrofonnya adalah cukup baik untuk menangkap suara saya. Tidak kira saya dalam posisi duduk, berdiri ataupun baring dan menjawab panggilan telefon, si penerima akan mendengar suara saya dengan jelas sekali tidak kira di suasana dalam LRT, di luar ataupun di dalam rumah kerana mikrofonnya agak baik dan berkualiti tapi bukanlah berada di kualiti yang anda boleh menggunakan untuk rakaman suara ataupun rakaman audio tapi cukup untuk membuat panggilan telefon Konklusinya adalah adakah berbaloi untuk anda memiliki Realme Buds Q ini jika anda baru saja ingin memulakan arena ataupun era penggunaan TWS ini Realme Buds Q ini tidak dinafikan adalah antara TWS yang terbaik yang anda boleh cuba yang harganya juga tidak mahal hanya RM129 dan ia boleh dibeli secara rasmi bermula 6 Julai ini jika anda rasakan kualiti audio penting untuk anda ini adalah percubaan baik untuk anda tapi jika anda sudah pengguna TWS Professional anda boleh cari yang lebih mahal seperti Realme Buds Air ataupun Apple Airpods Pro dan sebagainya jadi itu sahaja benda saya Faim Zahar jumpa lagi dalam video Amans akan datang Assalamualaikum